Hello, good evening. Hello. Are you? Hoy sí me agarro. <laughs> I'm sorry. <laughs> me conecté temprano porque dije, no vaya a ser que no me agarre. Ah, ok, very good. Sí, yo trato de hacer eso también. De hecho, hago pruebas antes para que... Para <laughs> Porque había listado otra compu y dije yo, no vaya a ser. Ok, ok. Good, I like it. Vamos a esperar a los demás compañeros a ver si se conectan okay. por acá. Buenas noches. Bueno, ¿qué digo buenas noches? Good evening. Good evening. How are you? Eh, fine. <ríe> digo que bien. Nice. No, este, aprovechando que casi no hay personas, Dígame. este, quería comentarle que voy bien atrasado con la plataforma. Ah, ok. Eh, 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 bueno, ahora, ahora vamos a iniciar eh, um, un repaso total. Vamos a repasar ah. y lo que vamos a hacer es ver todos los ejercicios de la plataforma. O sea, si usted quiere, lo abre y lo vamos haciendo. ¿sí? Ah, va, está bien, me parece, sí. Good. Tenía que comentarle porque no voy al día y pues se me van a ir adelantando. Y me voy sí, quedando. de hecho, tenemos que hacer el midterm esta semana. Entonces, por eso vamos a hacer el repaso en este momento. Hoy y mañana, ya no creo que terminemos ahora, vamos a hacer repaso. Vamos a ir viendo todos los ejercicios uno por uno, repasando y pues viendo qué, qué se pone, cómo va. Eh, y pues aprovecha usted de hacerlo, pero... Sí, está bien, gracias. You're welcome.
vamos a esperar un par de minutos más para ver si los demás se unen y luego pues iniciamos el repaso. Hola. Hello. Good evening. Good evening. How are you? <laughs> I am good. And you? I'm very well. Thank you for asking. We are waiting just a few more minutes. So everybody is connected. Estamos esperando un par de okay. minutos más para que los demás se conecten y luego iniciamos. Good evening. Hello. Good evening. How are you? And thanks. Good. Welcome. Estamos esperando solo un par de minutitos y luego vamos a iniciar, ¿ok? Okay. Good. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? I am fine. Okay. And you? I'm very well. Thank you for asking. Welcome to your English class today. Thank you so much. Bueno, vamos a ir iniciando entonces. Um, ahora, pues, lo que hemos pensado realizar sería un repaso. Vamos a ver todos los ejercicios de la plataforma uh, para ver si hay alguna pregunta, duda, si se nos escapó algo, no entendimos. Si hay algún ejercicio que no hayan hecho y lo, lo quieren hacer, pues pueden abrir la plataforma. Y um, alguna pregunta de por qué es así, por qué, o, o para conocer también la, la manera en la que se hacen los ejercicios. Vamos a hacer este repaso entre hoy y mañana. Mañana también vamos a revisar el midterm test. Y si tenemos chance, también vamos a hacer un pequeño ejercicio mañana. ¿Ok? So, ¿Y cómo van? Han hecho varios la plataforma ya. Ya van. Deberíamos de estar terminando la sección 3. No sé si vamos por ahí. Si no van por ahí, este es el chance para entre hoy y mañana terminarlo. ¿verdad? Pueden abrir la plataforma y vamos a revisar todo los, lo que tengamos que hacer. ¿Ok? Hey, good, good. So, we're going to start. I'm going to share my screen. Let me just check on something here. Ok. Ok, así es como se veía el módulo al principio. Vamos a iniciar. It's loading. No quiere. This is strange. Ah, oh, here it comes. Ok. Eh, les voy a leer siempre yo los objetivos para ir viendo eh, algunas cosas de pronunciation. Uh, y si tienen alguna pregunta, igual acá ya se ha traducido, pero hay palabras que a veces queramos saber exactamente por dónde va o cómo se usa. Uh, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Y lo primero que veíamos en la siguiente era vocabulary de transportation. Eh, vimos también vocabulario extra. Eh, y 
también pues acá abajo ustedes pueden poner algunos ejemplos de lo que ustedes quieran ¿verdad? algún comentario whatever you want whatever you need so we're going to move on to the next 1.2 Uh, this is by the end of this class you will be able to make simple present statements using regular verbs. Ahora, primer pregunta, ¿cuándo utilizamos el simple present tense? Do you remember? Cuando hacemos cosas que no necesariamente se estén ejecutando en el momento, teacher. Exactamente, es cuando hacemos cosas que no están pasando, pero que hacemos, ¿verdad? Eh, ¿Se recuerdan algunas otras cosas? Algunos otros. Para sí, hábitos. Hábito, ¿verdad? Yo me baño en la mañana, eso es un hábito. ¿Alguna otra? Cosas. Cosas como, como cuáles. Which ones? Mm -hmm. Otro que teníamos era para hablar como de hechos, ¿verdad? Cosas que son, cosas que pasan, ¿verdad? Como llueve en junio, in June it rains. Ese es simple present tense. And here we have, in the next one we have a little video that is about statements, simple present tense statements. Uh, with regular verbs. ¿Cuáles eran las reglas para el simple present tense? ¿Se acuerdan de eso? Do you remember? Las reglas de agregarle S a, a algunos personas. verbos para la tercera persona. Good. He, she, he, it. Very good. He, she, it. Le agregamos S a los verbos. A veces le agregamos otra cosa, ¿verdad? ¿Qué le agregamos a los otros verbos? ING. No, ese no, no. Los auxiliares. Ah, el, el auxiliar sería para, do it does, pero eso es para para preguntas inventivas. Ahora en el alfabeto a veces a algunos eh, le agregamos es. ¿Se acuerdan a cuáles le agregamos? Mm, es? Los que no, tenían vocal, vocal, que terminaban con vocal. En H. O en y creo Así yo. Es. Ajá, los que terminaban en SS, SS, CH, SH, ¿verdad? Los que terminan en O también. Por ahí hay un par de ah, reglas que es. no Ah, ok, very good. So, eso es importante, solo recordarlo, pues no hay que aprendérselo bien, pero en el uso, pues tenemos que saber por qué. Y tenemos acá nuestro primer knowledge check que vamos a hacer juntos. Uh, la instrucción dice, complete the sentences with the correct verb forms. And the first one it says, my family and I, uh -huh. uh, live, 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 or live, live. Family. Ah, porque hablamos de mí. Live. Porque hablamos, ¿de quién estamos hablando? De mi familia. De mi familia, familia y yo. No, ¿verdad? Entonces, sí. nosotros. Ah, Ajá, somos we. we. Entonces sería live. Eh, live. La pronunciación de live o lives es para cuando lo usamos como nombre, nada más. Yo tengo, por ejemplo, si está jugando algún videojuego, puede decir, I have five lives. Tengo cinco vidas. En cuanto a verbo es live. Ah, perdón, live. Ah, ya me confundí. <risa> so the next one is my wife and I. Works. Works. works o work? Work. 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 Ese es work sin la S. ¿Por qué? Mm -hmm. mm, no lo sé. Que, no sería. Dice, no es tercero. Uh -huh. Estoy escribiendo mi esposa y yo. Dice, nosotros. Mi esposa nosotros. y yo. Otra vez nosotros, ¿verdad? Ella y yo. Somos nosotros. Ay, eso sí me confunde. <risa> Sí, yo sé que tiende a confundir, pero por eso hacemos el repaso y vamos reforzando. Porque es importante que a la hora de usarlo, o se va a llegar a un punto, ustedes van a ver bien nice, más allá adelante, ¿verdad? 
que de repente van a estar hablando y natural, ya no van a estar pensando, hey, a ese le pongo la S, ¿verdad? Se me olvidó. Van a hablar natural. Pero sí es importante en este punto reforzarlo para que no se creen errores más adelante y hablen correctamente. Eso es importante. Igual si tienen preguntas o dudas, that's why we are here, ¿ok? So the next one, it says, so we walk. 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 walk to work. Very good. The next one says, our daughter, Emily, uh -huh. works. Works, aquí sí, ¿verdad? Porque estamos hablando solo de ella. Uh, what is in Spanish downtown? Do you know? Pueblo sería quizá. Ciudad, algo así. Pueblo. No, no, no. Centro de la ciudad. El centro, centro de, de la ciudad. ciudad. Good. O sea que no, no. cuando quieren hablar de que van a ir al centro, no vayan solo, ¿verdad? Cuando van a ir al centro, <laughs> I, I will go downtown. Downtown. Ok, so the next one says, uh, so she. So she. Drives. 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 Yeah, claro, ahí está la she. Por eso. Drives. Ahí sí. She. She walks. She drives. Very good. La otra dice, our son. Doesn't. Doesn't. Very doesn't. good. Doesn't. Nice. Tercera persona. Good. Y la otra dice, he. He. Right. He rides by to school. Right. Ahí terminamos la first conversation, so now we're going to move on to the second conversation. It says, my parents live. 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 Live or live. ¿Quién da más? Live. Live. Sin ese. Sin ese. Live. Porque my parents, ¿verdad? Es plural. ¿Saben qué es parents? Parientes. Mi padre es. Padre es. Mi papá. Padre padre es. Papá. Pensé que decía parientes. No, eso es padre. Lo, sí, ¿Cómo padre. se dice? Esta es buena pregunta. ¿Cómo se dice mis parientes, aquellos que necesitan, verdad? ¿Cómo se dice? That is relatives. Ah, eso significa parientes. parientes. Y parents significa mis papás, mis padres. Parents. Parents. Entonces, como es plural, my parents va a ser live. Live. Good. In the city. My mother. Uh -huh. My mother. Is it takes. 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 Good. Takes. Because we're speaking about her. It's my father. Is retired, He's so he retired, so he doesn't. doesn't doesn't very good doesn't. Que es retired? Como retirado. Retirado. A ver si así se parecen mucho las palabras al español, pero a veces no. Tienen. So he also uses uses he uses he uses very good. He uses. Y luego dice, so they, they don't. 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 Very good. ¿Alguna pregunta o duda con esa frase? Este ya lo hicimos todo, ¿verdad? No. Ok. So we are going to continue. Ok. Uh, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Uh, que es be able to. ¿Saben ustedes qué es be, be able to? Able to. No. Ok. Ser be capaces de ser. Ser capaces. <risa> tener la habilidad de hacer algo. Esto es bastante similar. Es casi idéntico a Ken. Yo puedo decir. Can. I can play the guitar. O también puedo decir. I am able to play the guitar. Uh. Tiene el mismo significado, entonces, able, able y can. Ajá. Sí, es como cuando dice, yo puedo hacer esto o yo um, tengo la habilidad de hacer esto. Entonces es mm. lo mismo, se puede decir. Pero se puede decir de las dos maneras. Uh, ok, we are going to check the next one. 
uh, irregular verbs, también ya lo vimos, que son los que terminan en lo que decíamos, ¿verdad? Que están en forma de go or goes, the watch or watches. Yo so, creería yo que acá no hay preguntas, no hay dudas. I guess. Y tenemos nuestro siguiente knowledge check. Uh, this is a pull down menu. And it says complete the sentences, select the correct verb forms. Este ya lo habíamos visto, ¿verdad? Parents, you know, to have this. No, no lo habíamos visto. Ok, my Se parents. Parece. Se parece, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces? En la conversación one, my parents have. Have. No, have, have. Sí, sí. Porque they yeah. Ellos, good, plural, nice. Ah, plural. La siguiente dice, uh, bueno, ustedes saben que es suburbs. Do you know what is that? Suburbios. Suburbios, Suburbios ¿verdad? Ahí en los alrededores de la city. So, the next one says, my mom and dad. Go. 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 Porque son ellos, ¿verdad? No, right. mi papá. Uh -huh. What is downtown? Ah, ya lo habíamos dicho ese, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Centro, Centro de la, la ciudad. ciudad. Good. Luego tenemos, my parents are very busy. Uh -huh. So I? Do. 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 Very good. A lot of work at home. Uh -huh. Luego vamos a la conversation number two. Um, my brother doesn't live with us. He has. 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 Good. He has, has an apartment in a city. Good. Y luego dice he goes. Goes. He goes. 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 School goes to day. school all day. The next one says and he does and he does, he does. his homework at night good ahora vamos a la conversation number three i i have have i have a new friend good. his name is jason he we go go we go Go. Same school. ¿Qué es same? Go. Misma. Same. No, 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 no. Lo Como mismo. Igual. La, la misma escuela. Misma escuela. Good. Y luego dice, and sometimes we... Huh? Do. 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 We do. Very good. Nice. Let's move on. Questions en esta parte? ¿Alguna pregunta, duda? Como no, me dijo. Todos vamos bien acá, ¿verdad? Que él pensó que ya no. Okay. Ahí está, 55. El siguiente lo vamos a leer. Eh, a tres, sí. By the end of this okay, class, you will be able to form simple present questions. Additionally, you will practice a conversation about daily routines no, no, which illustrates no. how this topic is used in a real life setting. Okay. Eh, acá creo que no hay preguntas, ¿verdad? Todo. Igual está traducido ahí. So, uh, questions in a conversation. Uh, igual acá ya habíamos visto que era do, does, eh, y que podemos tener yes, no questions, and information questions. So, we're going to continue. Ok, tenemos nuestro uh, siguiente knowledge check. Ok. Unscramble the questions to complete the conversations. Write the questions in the blank. Entonces aquí era de ordenar las, las oraciones, preguntas. ¿verdad? Acá algunos tuvieron algunas uh, dificultades. Recordemos de que cuando estamos en la plataforma y vamos a escribir en la cajita, hay que tener cuidado con los espacios. Hay que tener cuidado con los apóstrofes. Que sea en su computadora la, la tecla adecuada, los puntos por ejemplo acá pasaba mucho de que muchos compañeros le ponían el question mark, pero como ya está aquí, no había que ponerlo aquí y eso hacía que, que no pasara ¿verdad? ok, uh, pero creo que la mayoría ya lo hizo ¿verdad? ya estamos todos nice 
Acá tenemos ya hechos algunos, como What time do you hate lunch? ¿Cómo sería el complemento de la siguiente? Eight o'clock. Very good. At eight o'clock. Y acá el complemento de esta. Bueno, esta está integrada. When do you study English? Esta es la que le falta. ¿Cómo sería el complemento ahí? You go to first place. Oh. Play sports on weekends. On weekends. 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 Ok, good. También recordemos la estructura para estas situaciones, las preguntas. Si ustedes ven una WH word, usted ya sabe que está preguntando algo y que ya sabe al principio. Ok. Luego, eh, en este caso tenemos lo que está preguntando. Luego va el auxiliar. Si no es el auxiliar, tiene que ir el verbo to be. Okay. En este caso va un auxiliar. Luego va el sujeto. Y luego va el verbo. Y luego, pues, el complemento. Complemento. Ok. Para las yes no question, la única diferencia es que empezamos con ya sea el auxiliar, do or does, o iniciamos con el verbo to be. Una de esas tiene que ser. Ok. También algo que es interesante que tenemos que recordar es que el sujeto, ¿verdad? El sujeto puede ser Claudia o puede ser she, pero también puede ser un sujeto diferente. Como, por ejemplo, el hombre vestido de blanco que está parado en esquina. Todo eso es un sujeto. No necesariamente tiene que ser un nombre o, o un pronombre como he o she. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el sujeto? You. 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 Y acá, ¿cuál es el sujeto? Lunch. It. Oh. This class. This, this. Sí. Clase, creo. This class. El sujeto aquí es this esta class. clase. ¿Verdad? This, this class. This Entonces, class. ese es un ejemplo muy bueno de eso que les digo. Que no tiene que tener un nombre de persona o no tiene que tener... Puede ser una descripción de algo. Y ese va a ser el sujeto. Pero si sabemos la fórmula de cómo va, ya sabemos de que aquí tiene que ir el sujeto. ¿Ok? Igual acá, miren, ¿cuál es el sujeto? You and your friends. You and your friends. You and your friends. You and your friends. Friends. Todo eso es el sujeto. Do, I'm sorry, tú you and your friends. Amigos. Todo eso, tú y tus amigos. Ese es el sujeto eh, en quien recae la acción. Bueno, quien hace la acción. ¿Se entiende esa parte? Yes, teacher. Right. Teacher. Yes, go ahead. I, I have a question. Uh -huh. Ahí tomando el, el ejercicio número 5, uh -huh. también se podría responder como Yes, we do. Sí, respuestas cortas, se puede. Yes, we do. Uh, no, we don't. Se puede. Con el verbo to be también se puede. Ok. Ok. So, let's move on. Ok, uh, the next one it says, by the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. Y pues acá tenemos un video, ¿verdad? We have a little video about schedule. Este no tiene mayor cosa, era la explicación. And then we are going to go to the reading itself. ¿Ok? Y dice, este es knowledge check. Read the article, then number the activities in each person's schedule. Select the numbers from five, to, from one to five, I'm sorry. Lo que vamos a hacer aquí es practicar la pronunciation y el, uh, vamos a repetir, ¿ok? Yo voy diciendo y ustedes repiten. Ok. Ok. Brittany Davis. Brittany Davis. College student. College student. What's your schedule like? What's your schedule like? My class start 
My class, my class starts start. my class start. at 8 a.m. At, at 8 a.m. So I get up at 7. So I so get up I at, get seven. at seven. 7 and take the bus to school. And take and the take bus, the to, bus school. to school. When do your classes end? When do when your, do classes, your classes, end? classes end? They end at noon. They, they end, 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 end at, at noon. noon. Then I have a job at the library. Then I have then a job at the library. At the library. library. So when do you study? So when, when do you when study? study? My only time to study. My, my only time, time to study, study is in the evening. Is in, in the, the evening. 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 From eight until midnight. From eight, From eight until, until midnight. 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 Okay, very good. Remember that is schedule. 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 Schedule, okay. Um, what is start? Do you remember that? Como in, in, iniciar o comienzo. Iniciar, okay. Good. Las clases inician. Very good. And uh, let me check. Only. What is only? Solo. Solamente. Solamente. Uh, and the other word is until. Mm. Hasta. Hasta. Very good. Desde las 8 mm. hasta la medianoche. Very good. Y este pues ya está hecho ahí, ¿verdad? So we are going to check the other one. Joshua. Uh, please repeat. Joshua Burns. Joshua Burns. Joshua Burns. Website designer. Website designer. designer. What's your schedule like? What's your schedule like? Well, I get up at 8 a.m. I'm sorry, vamos a repetir eso. Well, I get up at 6.30 a.m. Well, I get up at 6... 6.30. a.m. Okay. A.m. And go a. for a run before breakfast. And, and go, go for, for a run, run, run before, before breakfast. breakfast. How do you go to work? How, How do you do go you to work? work? I work at home. I work at home. I start work at 8. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Sometimes I work all night to finish a project. Okay. Very good. Um, a ver, vocabulario acá creo que no hay mucho. Quizás esta pregunta. How late do you work? What is that? ¿Qué, um, ¿Qué tarde trabajo? Algo así. No ¿Hasta sé. qué tan tarde Hasta usted qué llega tarde. trabajando? ¿Qué tan tarde trabaja? Ah, ok. Around, you have questions around, about this? Teacher. teacher, around? Around. Aquí okay. en este caso es como alrededor. Alrededor de la una. Yo me tomo un break para almorzar. Ok. No es exacto, o no es siempre la misma hora, es alrededor, como a esa hora más o menos. Okay. Good, good, good question. Any other question? La pronunciación de break es breakfast o breakfast? Breakfast. 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 Okay. Breakfast. 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 Any other question? Ok. Eh, esta pues no la vamos a hacer, solo es de poner en orden, me imaginaría que ya la hicimos, ¿verdad? Pero igual vamos a repetir esta última. So please everybody Maya repeat. Black. Maya Black. Maya Black. Rock musician. Rock musician. What's your schedule like? 
What do you like? I work at night. <laughs> I work at night. I go to work at 10 p.m. I go to work, I go work at 10 p.m. And I play until 3 a.m. And, and I play, play until, until 3 a.m. What do you do after work? What do you do after work? What do you do after work? I have dinner. I have dinner. Then I take a taxi home. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? What time do you go to bed? I go to bed at five in the morning. I go to bed at five in the morning. Okay, very good. What is, uh, let me check. En este caso, play, ¿qué sería? Tocar. Tocar, Tocar de instrumento, ¿verdad? So, ese verbo cambia siempre que sea instrumento. Um, luego dice then, ¿qué es then? Do you know? Juan. Entonces. Entonces, luego, algo por el estilo, ¿verdad? And I guess that's it. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, duda. Sí, yo tengo otra. Ajá. También, so significa entonces. También se puede sí. utilizar. Ahora, no es que signifique exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí no puede ir so. Es como la forma en la que se utiliza, ¿verdad? Yo puedo utilizar so cuando digo, ah, por ejemplo, ¿cómo lo puedo poner? I study English, so I need to practice. Por ahí. Igual so tiene mucho, muchos usos. Por ejemplo, si yo le digo... Uh, ¿Se acuerdan cuando uh, al principio uh, hablábamos y decíamos, Hello, how are you? Y alguien me dice, so, so. Entonces uh -huh. ahí ya es un uso uh -huh. diferente. ¿verdad? Más o menos, pero no es que signifique eso. ¿verdad? Any other question? No question. Okay. So we are going to continue. It's loading the computer. Here it comes. Okay. Now we are in part two. In the, uh, section number two. Yeah. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Ok, y acá teníamos un vocabulario. Nosotros vimos bastante vocabulario y aquí pues ustedes vieron algunos. A ver, do you remember what is hall? Sala. Sí, yo. Sala. Sería como un pasillo. Ah, aquí en esto. Ajá. Se tiene muchos uh -huh. también uso, ¿verdad? Pero acá, en cuanto a esto, es un pasillo. Eh, ok, so aquí solo hay vocabulario. We are going to continue. Here it says, by the end of this class, you will learn how to respond to yes, no questions in the simple present. Additionally, you will practice a conversation about an apartment which illustrates how this topic is used in a real life setting. Vamos a continuar. Y acá tenemos short answers. Es como el compañero nos estaba diciendo. ¿verdad? Podemos decir, yes, he does. No, he doesn't. Igual como hacíamos con el verbo to be. Yes, she is. No, she is. Eso es válido. Ok. It's possible. Y tenemos el siguiente knowledge check. The 2.4. Aquí tengo una pregunta, a ver. Um, acá decimos 2.4, ¿verdad? Al punto le decimos point. Pero en internet, por ejemplo, si yo estoy poniendo w, 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 punto, ¿ese punto cómo es en inglés? ¿Cómo se dice eso? That. 
that, very good. Esa es la respuesta. O sea, yo digo www that, that is important. Y How si hablamos... I'm sorry? How do you spell that? Or, oh, yeah. Or that? Uh, you spell that one D O T. D O D. Okay. D O T. No, the, la última es T as in Tom. So sería D as in David, O as in Orange, and T as in Tom. Okay. Ahora, si yo les estuviera dictando, digamos esta oración. Y yo quiero decir aquí punto. ¿Este cómo se dice? Point. Point. No es point. Y tampoco es that. Period. I'm sorry, could you please repeat? Period. Period. That's the one. O sea que si yo le estoy Period. dictando en inglés, eh, y les digo porque puede ser que en el futuro, si están conmigo, pues yo hago ese tipo de ejercicios, es bien interesante. Uh, sería our question. Period. Entonces, si yo le digo period, no va a escribir period, sino que va a poner un puntito. ¿Ok? Es como en el español que es el punto y final de una oración. Y digamos que si está en cualquier tipo de escritura de un párrafo, eso se va a llamar period. Solo es point cuando es en número. Y solo es that cuando es en cuestiones de internet. Ya sea un correo, ya sea un sitio web. Eh, en programación se ocupa también esto. Ok. Any questions about that? Okay. Eh, yo tengo una pregunta, teacher. Claro, eh, nosotros en inglés, en español tenemos reglas gramaticales como para usar la coma, el punto. Eh, también en inglés existe este tipo de reglas. ¿Son Así similares es. o son diferentes? Eh, la mayoría son similares. ¿Habrá algunas diferencias? Eh, sí, hay varias, varias reglas. De hecho, va a haber más adelante algún módulo. No les sabría decir en dónde porque eh, no, no, no sé exactamente cómo, cómo va la plataforma. Sin embargo, en todos los cursos de inglés hay un módulo que se va a dedicar a la redacción. Donde ustedes van a, a expresar ideas, a, a escribir ensayos. Entonces, ustedes uh -huh. ya se van a dedicar a la, a la redacción... Y ahí ya vamos a ir viendo exactamente esto, por ejemplo, las comas, los puntos coma, todo eso. Sin embargo, a mí me gusta pues traer vocabulario nuevo porque de repente lo podemos utilizar o se nos, pre nos preguntamos cómo, cómo es, ¿verdad? También en ese, en ese tipo de, de clase donde aprenda la redacción van a aprender el uso de ciertas cosas como el de. Nosotros usamos el, las, los de muchas maneras, pero en inglés no se utiliza igual. Entonces, eso también lo van a aprender. Any other question? Ok, let's continue then. Aquí pues tenemos que ver cuál es la opción adecuada. So, in the first one, ajá, ¿cómo sería? Do you live? Do you live? Yes. Do you live sin S? Do you live? Do you? Porque estamos hablando de you. So, do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Ajá, ¿cuál sería for this one? Con la siguiente. No, I don't. No, I don't. No, I don't. I? I live in a house. Good. No, I don't. I live in a house. ¿Cómo sería aquí? Does have. Does have. Does have. Very good. Sería entonces. Does it have a yard? Does. Good. Have. Have. Y luego tenemos yet is. Does. Does. Doesn't. Does, right? <laughs> <laughs> okay. Yes, it does. Good. So, in the next, ¿cómo sería? Do you live? Do you live? Do, to live? 
So that sounds nice. Do you live alone? Good. Okay. ¿Qué significa that sounds nice? What's the meaning? Hey. Suena bonito, algo así. Eso suena, suena hermoso. Bonito. Good. Very good. So la siguiente dice no hay. No, I don't. No, I, I love. I live with my family. I live with my family. No, I don't. I live with my family. Oh, that sounds nice. Uh -huh. Oh, it's nice. Do you have? Do you have? Very good. Very good. Do you have? Uh, so, do you have any brothers or sisters? Mm -hmm. That's have. one. Yes, I? Do. Yes, do. I do. I do. Yes, I do. do. I have. have. I have. I have sisters. Luego dice, really? ¿Qué será really? De veras. Realmente sería. Ok, good. Now, ¿cómo sería entonces ahí? Does your house have many bedrooms? Very good. Yes, it's. Does. Does. Uh -huh. does. It has. It has. Good. So, yes, it does. It has. Four. Has. Four. It does. Y luego dice, ajá. Do, do, do have. No. Sería do, does. Do o da. No, do. Tu casa sería. sería. Ajá. Pero como el sujeto es el que tenemos que ver, ¿verdad? Oh, you. Sería do. Ajá. Do you have? Your own bedroom. Your own bedroom. Okay. Mm -hmm. Que es own? Do you know what is that? Mm -hmm. I don't know. Okay. Uh -huh. Es como, en este caso dice, tu propio cuarto. Propio, de propiedad. Entonces, por ejemplo, si queremos decir owner, uh, si queremos decir dueño, la palabra es owner, con ER al final. I am the owner. Yo soy el dueño de esta casa. Okay. I am the owner of the house. Bedroom. Ok. O el dueño o dice... el que vive en, la, en el dormitorio. Ajá. Entonces acá lo que dice es eso. ¿verdad? Y tú tienes tu propio dormitorio. Tu propio cuarto. Así es. Y luego dice, yes, I... Yes, I do. Does. I do. No. I do. I do. Sí. Recordemos que das es solo para long. he, she, it. Y este es I. A ver, I. es really lucky. Buena suerte, algo así. Lucky. Oh, no, lucky dice que es suerte, vea. La suerte es la no soy suertudo, algo así. Suertudo, very good. Soy de mente. Do you have any questions sí. about this exercise? Okay. Si no hay preguntas, vamos a continuar. So the old one says, by the end of this class, you will learn vocabulary for furniture and other household items. Vamos a ver qué nos muestra. Aquí tenemos algo de furniture, ¿verdad? Que ya lo habíamos. Mami me quitó la bolsa. Yo le iba a decir por su nombre. Okay, so let's move on. Estamos hablando de la cartera con su gran esfuerzo. El siguiente dice: By the end of this class, you will learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. A ver, ¿cuándo utilizamos some? 
En oraciones positivas. Afirmativas. Afirmativa. Afirmativa. Recordemos que es para plural. Algunos. Some students. Si yo cambio some a... Bueno, si yo utilizo un singular, por ejemplo, si yo quiero transformar some students a singular, ¿cómo sería? A students. A students. Right. ¿Cómo utilizamos no cuando estamos hablando de there is y there are? Do you remember that? There isn't y there aren't. O there are no. Exactly. Very. Las dos maneras. Porque yo puedo decir uh, there is in a room o puedo decir there is no room. De las dos maneras es correcto. Y el any cuando lo utilizamos. Con el aren't con cosas negativas. Negative. Negative y también puede ir en preguntas. Sí, Ese se ocupa para esas dos. Yo puedo decir, ¿Do you have any eraser? Ok, vamos a ver. Un poquito más de la plataforma. Este igual, pues, un poco de grammar, así como decíamos. There are some chairs, plural. There are no chairs. There are any. We are going to continue. Tenemos nuestro uh, siguiente knowledge check. Write each sentence uh, in a different way, selecting the correct words. Entonces aquí tenemos una oración que la vamos a poner de otra manera, pero con el mismo significado. La primera dice, I have some chairs in the kitchen. ¿Cómo sería entonces ahí? Some chairs. There are some. Good. There are some chairs in the kitchen. Nice. La siguiente dice, I have a stove in the kitchen. ¿Cómo cambiaría? There's a. There is a stove. There's a stove in the kitchen. Good. There's a stove in the kitchen. Number three, I don't have a refrigerator. Uh -huh. There are there's no, no there's, there's no, no refrigerator. There's no. There's no. There's no refrigerator. Good. Refrigerator. La siguiente dice, I don't have curtains on the windows. There, there aren't, aren't any. There aren't any. Very any. Good. There aren't any curtains on the window. La siguiente dice, I don't have any rocks on the floor. ¿Cómo cambiaría? There's, there, no, no es plural, si rocks. Si there is plural. any. There are there any. Aren't no. any. Okay, there any. aren't uh, any. Sería aren't este. any. Good. Very. Any question, teacher? Uh -huh. En la, en la four. In the four. In, in the four. Uh -huh. ¿Cuál dijo que, que era? Uh, Ayúdame el compañero. I don't have curtains on the window. There aren't any. There aren't any. There aren't any. Eh, eh, there aren't any. ¿Por qué? Sí, porque son, es plural, ¿verdad? Y le estamos pasando a negativo. Mm. También puede ser la verdad la... de la no fins. ¿Qué piensan ustedes? Yo, eh, mm. sí, porque esa es la que yo había puesto. Creo que es esa, porque... esa, esa es la no. que yo había puesto. La verdad es que gramaticalmente ambas son válidas, pero igual ustedes pueden probar. Uh, y si um, no, uh, no les agarra una es porque pues, el programa les pide que sea la otra. Gramaticalmente la verdad se puede usar la otra. Sí, no, bueno, como aquí estamos utilizando... El no bastante, ¿verdad? el objetivo del, del ejercicio. Posiblemente la respuesta que quiera el ejercicio sería... Esa, esa, esa es la que me salió a mí. Ok, very good. Ok. 
Nice. Good, good. Any other question? Okay, let's continue. La siguiente dice, by the end of this class, you will develop skills on scanning and reading for details. Y aquí tenemos el pequeño video de las... We are not going to check this one, but we are going to check this one. No, 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 este igual es de, de poner la información, ¿verdad? Entonces, bueno, yo más o menos lo tenía hecho ahí pues, el otro grupo, pero lo que vamos a hacer entonces es repetir. Everybody, please repeat, ¿ok? Excuse so, me, teacher. Houses, uh, yes, go ahead, please. Eh, no sé si se va a sonar mal o algo, pero... Si sí, hay bulla en algunas casas, pueden apagar el micrófono, no sé. Yes. Ok. Ok, vamos a iniciar entonces. Please repeat, everybody. Uh, two special houses in the American Southwest. Two special houses in the American South. South, Southwest. Southwest. Uh -huh. Southwest. Ok. In San Antonio, Texas. In San Antonio, San Antonio Texas, Texas. There is a purple house. There is a purple house. This house is the home. This house is the home of Sandra Cisneros. Of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican American writer. Is a Mexican American, American writer. American writer. She, is famous. she is famous. She is famous. She is famous for her interesting stories. For her, her interesting, interesting stories. The house has. The house, the house, has, house has, has a porch. A porch. A porch. porch. With a pink floor. With a pink floor. With a pink floor. A pink floor. Pink the floor. rooms are green, pink, and purple. The rooms are green, green pink, pink, and purple. purple. There are purple. many books. There are many books. There are many books. And colorful paintings. And colorful, and colorful paintings. paintings. Many other houses. Many, many, many other, other houses, houses near Mrs. Nero's house. Near Mrs. Nero's house are white or beige. Are white, uh, are or, white, white, or, white or, beige. or beige. So her house is very different. So, so her, her house, house is very, is very different. 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 Some of her neighbors. Some, Some of their neighbors. 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 neighbors neighbors think her house think her house, think her house is too colorful is too, too colorful, colorful. Too but colorful but colorful. I need okay uh, do you have questions here in this one? Por ejemplo, uh, vamos a ver algo de vocabulario. Um, a porch. Do you know what is a porch? Como portico, algo así. Very no. good. Que es ahí donde está sentada ella, en la foto. Luego tenemos um, colorful. What is colorful? Colorido. Colorido. Very good. Uh, what else? Uh, white, beige. Um, creo que solamente. No sé si ustedes tienen preguntas en esta parte del reading. Uh, neighbors. Neighbors. ¿Qué es neighbors, compañeros? Vecindario. Vecinos. Vecinos. Good. Any other question? Mm. Okay, let's repeat the other one, okay? Every year, every year, many people, many people, many people, 
visit Arizona. Visit Arizona. Arizona. To learn about. To learn about. About. about Native American tribes. Native, Native American, American tribes. tribes. Most people. Most people. Most people. Stay in hotels. Stay in hotels. In hotels. Hotel. With some people. Don't but some people. people. Some people. Stay in traditional. Stay in traditional. 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 Native American homes. Native, Native American, American homes. homes. Called Hogan's. Called Hogan's. Lorraine Nelson. Lorraine Nelson. Nelson. A teacher from Arizona. A, a teacher, teacher from Arizona. Arizona. Invites visitors. Invites visitors. Visitors. To stay in her Hogan. To stay in her Hogan. Hogan. It has three chairs. It has three chairs. Two beds. Two beds. On the floor. On the floor. In a wood burning stove. Good burning stove. Miss Nelson teaches. Miss Nelson teaches. Her guests. Her guests. About Native American traditions. About Native American traditions. 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 Uh, what is tribes? Tribes. Good. Tribes. Uh, let me see what else. Stay, stay, stay. What is stay? Anybody? People stay. Hay personas que, que son como tradicionales, algo así. Eh, en este caso viene siendo como la gente bueno. se queda, se queda en, dice, Tradicional. casas Tradicional. tradicionales de americanos nativos. What else? Let me check. Hogan's. I'm sorry. Hogan's. Hogan's es el nombre de estas casitas, de las, de las tradicionales. Ajá. Ah. Y uh, Good Burning, algo así, Good. Ah, ok. Good Burning. Wood Burning Stove es una cocina de leña. Wood es como madera. Y aquí Wood Burning es como madera para quemar. Así se traduce así, ¿verdad? Pero Stone. esto es leña. Stone. Estufa de leña. Any other question? No. Ok. Uh, y aquí, pues, como les comentaba, es de ir llenando de acuerdo a lo que tenemos. O sea, igual que los otros que se llenan, hay que tener cuidado con los espacios, los puntos, los apóstrofes, todo lo que se pone, porque si no, no da la respuesta correcta, ¿ok? Hey, teacher. Very good. Uh, well... I guess, I guess the time has finished. Uh, se ha terminado el tiempo por ahora, pero mañana vamos a continuar haciendo siempre el repaso, terminando la, la sección 2 y la 3. Eh, luego vamos a revisar el midterm test. Y uh, si hay preguntas, dudas, ya sea en este momento, me las pueden hacer. O si no, mañana en el transcurso del día me pueden enviar un WhatsApp. Uh, igual en la clase podemos ver alguna pregunta o duda que puedan tener, ya sea de los ejercicios, de la plataforma, or any other thing, ¿ok? Sí. Okay. Good night. Good. So, it was a pleasure to be with you. Have a good night and rest very well. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher.